আমার পাঠশালা ডট কম থেকে আমি হৃদয় অ্যাকাউন্টিংয়ের আজ নকডান বই নিয়ে আলোচনা করব আপনাদের সাথে তো আমরা জানি নকডান বই জিনিসটা কি তারপরেও আমি বলব নকডান বই বিষয়টা কি আসলে যে কারবারে সংগঠিত নগদ লেনদেনগুলোকে তারিখের ক্রমানুসারে ডেবিট ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে বিবরণ সহ যে বইতে হিসাবে যে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে কি বলা হয় নগদান বই তো নগদান বইকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে এক ঘরা নগদান বই দুই ঘরা নগদান বই তিন ঘরা নগদান বই এবং খুচরা নগদান বই তো আমরা শিখব এক ঘরা দুই ঘরা তিন ঘরা নগদান বই আর খুচরাটা আলাদাভাবে শিখব তো এখানে আমি একটা ছক এঁকেছি এঁকেছি তো এটাকে আমরা বলবো এক ঘরা নগদান বই এক ঘরা নগদান বই কেন এটাকে এক ঘরা নগদান বই বলবো কারণ টাকার ঘর একটাই আছে নগদ টাকার ঘর তো এক ঘরা নগদান বই আমি ছকটা কিভাবে করব প্রথমে একটা ছক করব আমি করে সেটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করব এরপরে উভয় পাশে সেম কলম টানব প্রথমে তারিখ বিবরণ রসিদ নৌ খতিয়ান পৃষ্ঠা এবং নগদ টাকা অনুরূপভাবে তারিখ বিবরণ ভচন নৌ খতিয়ান পৃষ্ঠা এবং নগদ টাকা শুধু একটা ঘরে পার্থক্য এইখানে লিখেছে আমরা রসিদ নৌ এবং এইখানে লিখেছে আমরা ভচন নৌ বাম পাশকে আমরা বলবো ডেবিট এবং ডান পাশকে আমরা বলবো ক্রেডিট যেহেতু এখানে একটি মাত্র উভয় পাশে একটা করে টাকার ঘর আছে এই জন্য আমরা এটাকে বলি এক ঘরনাক দন বই কাজেই এক ঘরনাক দন বইয়ে শুধুমাত্র নগদ টাকার ঘরটা থাকে এরপর দুই ঘর নগদন বই তো দুই ঘরা তাহলে আমাকে কি করতে হবে দুইটা টাকার ঘর করতে হবে কি করতে হবে দুইটা টাকার ঘর তাহলে এখানে আরেকটা টাকার ঘর কি হবে ব্যাংক টাকা কি হবে ব্যাংক টাকা এই পাশেও অনুরূপভাবে আমি আরেকটা টাকার ঘর করে ফেলবো ব্যাংক টাকা তাহলে এটা কয় ঘর নগদান বই হয়ে যাবে দুই ঘর নগদান বই হয়ে যাবে কেন কারণ উভয় পাশে ডেবিট এবং ক্রেডিট উভয় পাশে দুইটা করে টাকার ঘর আছে নগদ টাকা এবং ব্যাংক টাকা নগদ টাকা এবং ব্যাংক টাকা তো এরপর আছে তিন ঘর নগদান বই এরপরে কি আছে তিন ঘরা নগদান বই তাহলে এই তিন ঘরা নগদান বই কি করতে হবে দুই ঘরা নগদান বইয়ে টাকার ঘর দুইটা তাহলে তিন ঘরা নগদান বইয়েও টাকার ঘর কয়টা হবে তিনটা তাহলে তিন নাম্বার টাকার ঘরটার নাম কি হবে বাটটা টাকা এই পাশেও কি হবে বাটটা টাকা এবার আমরা এই নগদান বইতে নগদ লেনদেনগুলোকে কিভাবে লিপিবদ্ধ করতে হয় সেইটা আমরা শিখব তো সেটা দুইটা পদ্ধতিতে করা যেতে পারে একটা হচ্ছে জাবেদার মাধ্যমে নগদান বইতে নগদ লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করা এবং আর একটা হচ্ছে সরাসরি পদ্ধতি মানে ডিরেক্ট মেথড অ্যাপ্লাই করে আমরা কি করতে পারি নগদান বইতে নগদ লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করতে পারি বা হিসাবভুক্ত করতে পারি তো এক্সাম্পল দেওয়া যেতে পারে এখন আমি বললাম আমরা প্রথমে জাবেদার মাধ্যমে নগদান বইতে লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করা শিখব তো এক্সাম্পল স্বরূপ বললাম যে নগদে পণ্য বিক্রয় করা হলো কি বলেছি নগদে পণ্য বিক্রয় করা হলো এটার জাবেদা কি এটার জাবেদা হবে নগদান হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট তাহলে এখানে যে টাকার ঘর লিখেছি নগদ টাকা ব্যাংক টাকা বাট্টা টাকা ঠিক আছে তো এই যে জাবেদা দিলাম জাবেদার মধ্যে কি কি হিসাব ছিল নগদান হিসাব ছিল আর বিক্রয় হিসাব ছিল তাহলে এখানে আমরা কোন হিসাবটাকে ফলো করব নগদান হিসাবকে কেন কারণ এই ঘর বইটার নামই কি তিন ঘরা নগদান বই বা নগদান বই এক কথায় এখানে তিনটা ঘর আছে আমি তিন ঘরা বলতেছি কাজে নগদান হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট যেহেতু নগদান নগদান হিসাবকে আমরা ফলো করব যেহেতু এখানে নগদান হিসাব ডেবিট আছে কাজে আমরা ডেবিট পাশে এসে নগদের ঘরে টাকা লিখব এবং বিবরণে কি লিখবো ঠিক তার বিপরীত হিসাব বিপরীত হিসাব কে ছিল বিক্রয় হিসাব আমি বিবরণে কি লিখবো বিক্রয় হিসাব এবার যদি বলি নগদে পণ্য ক্রয় করা হলো জাবেদা কি হবে ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট আমরা নগদান হিসাবকে ফলো করব এখানে নগদান হিসাব ক্রেডিট আছে আমরা ক্রেডিট পাশে যাব গিয়ে নগদের ঘরে টাকা লিখবো বিবরণে কি লিখবো ক্রয় হিসাব লিখবো এবার যদি বলি চেকে পণ্য ক্রয় করা হলো জাবেদা কি হবে 
ক্রয় হিসাব ডেবিট যেহেতু চেকে ক্রয় করেছি ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা যেমন নগদান হিসাবকে ফলো করতাম অনুরূপভাবে ব্যাংক হিসাবকেও আমাদের ফলো করতে হবে কেননা এর মধ্যে এই যে নগদ টাকা ব্যাংক টাকা এই নামে ঘরই আছে এই জন্য আমরা নগদান হিসাব আর ব্যাংক হিসাবকে ফলো করব জাবেদা দেওয়ার পর তো এখানে আমি যে জাবেদা বলেছি যে চেকে পণ্য ক্রয় করা হলো জাবেদা কি হবে ক্রয় হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট যেহেতু ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট আছে আমি ক্রেডিট পাশে গিয়ে ব্যাংকের ঘরে টাকা লিখব বিবরণে কি লিখব ক্রয় হিসাব যদি বলে যে দেনাদার করতে সরাসরি ব্যাংকে জমা বিশ হাজার টাকা তো যাবে না কি হবে ব্যাংক হিসাব ডেবিট দেনাদার হিসাব ক্রেডিট যেহেতু ব্যাংক হিসাব ডেবিট আছে আমি ডেবিট পাশে এসে ব্যাংকের ঘরে টাকা লিখব আর বিবরণে কি লিখব দেনাদার হিসাব এইটা হচ্ছে জাবেদার মাধ্যমে নগদান বইতে লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি কাজেই প্রত্যেকটা নগদ লেনদেনের সঠিক জাবেদা যদি আমি সঠিক জাবেদা যদি আমি করতে পারি তাহলে আমি কি করতে পারব খুব অ্যাকুরেটলি বা সঠিকভাবে নগদান বইতে লেনদেনগুলোকে লিপিবদ্ধ করতে পারব আর সরাসরি পদ্ধতি সরাসরি পদ্ধতিতে শুধু দুইটা জিনিস মনে রাখবো টাকা আসলে ডেবিট পাশে টাকা চলে গেলে ক্রেডিট পাশে আমি আবারও বলি যদি টাকা আসে ডেবিট পাশে টাকা চলে গেলে ক্রেডিট পাশে এক্সাম্পল নগদে পণ্য ক্রয় করা হলো টাকা আসছে না টাকা চলে গেছে টাকা চলে গেছে তাহলে কোন পাশে যাব ক্রেডিট পাশে যাব গিয়ে নগদ টাকা চলে গেছে নগদের ঘরে লিখব কোন খাতে চলে গেছে ক্রয় খাতে লিখব ক্রয় হিসাব এবার যদি বলি নগদে পণ্য বিক্রয় করা হলো বিক্রয় করলে টাকা আসে না টাকা চলে যায় অবশ্যই টাকা আসে নগদ টাকা আসছে তাহলে ডেবিট পাশে এসে নগদের ঘরে টাকা লিখব বিবরণে লিখব বিক্রয় হিসাব কেন কারণ বিক্রয় করে এই টাকাটা আসছে তো এবার যদি বলি দেনাদারের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা পাওয়া গেল টাকা পাইছি না টাকা দিছি অবশ্যই দেনাদারের কাছ থেকে টাকা আমি পেয়েছি কাজেই ডেবিট পাশে এসে লিখব দেনাদার হিসাব যেহেতু নগদে পেয়েছি নগদের ঘরে যদি বলতাম চেক পাওয়া গিয়েছে তাহলে সেটা তখন ব্যাংক হিসাব চলে আসতো বললাম পাওনাদারকে চেক প্রদান করা হলো পাওনাদারকে টাকা আমরা দেই না পাওনাদারের কাছ থেকে টাকা পাই পাওনাদার জিনিসটা কি পাওনাদার মানে আমার কাছে যে টাকা পায় কাজে আমি পাওনাদারকে টাকা দিয়েছি যেহেতু পাওনাদারকে চেক দিয়েছি তাহলে আমার ব্যাংকে টাকা চলে গেছে গেলে কোন পাশে ক্রেডিট পাশে বিবরণ লিখবো পাওনাদার হিসাব আর টাকা লিখবো ব্যাংকের ঘরে এইভাবে সরাসরি পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করে আমরা লকডাউন বইতে নগদ লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করতে পারি মনে রাখতে হবে এই বিষয়গুলো যে কোনো প্রকার ধারে লেনদেন বা কোনো প্রকার ধারে লেনদেন এই নবদান বইতে লিপিবদ্ধ হবে না আবারও বলি ধারে লেনদেন কোনো প্রকার ধারে লেনদেন নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হবে না অর্থাৎ যেই সমস্ত অনগদ লেনদেন আছে যে লেনদেন দ্বারা নগদ টাকা প্রভাবিত হয়নি বা নগদ টাকার কোনো আগমন নির্গমন ঘটেনি সেই ধরনের লেনদেনগুলোকে আমরা নগদান বইতে হিসাবভুক্ত করব না এক্সাম্পল দেয় আমি যে যন্ত্রপাতির অপচয় ধার্য করা হলো এর যাবে নাকি অপচয় হিসাব ডেবিট যন্ত্রপাতি হিসাব ক্রেডিট এর মধ্যে কি নগদান হিসাব বা ব্যাংক হিসাব নামে কোনো হিসাব আছে নাই দেড়শো এটাকে আমরা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করব না ওকে আশা করি আপনারা এই নগদান বই নগদান বই সম্পর্কিত যে মৌলিক ধারণা প্রয়োজন এটা এটা আপনাদের আপনারা অনেক স্পষ্ট হয়েছেন আমাদের সাথেই থাকুন আমরা এর পরবর্তী লেকচারে এই নগদান বইকে নগদান বই আমরা শিখব ডিরেক্ট অ্যাপ্লাই করে একটা প্রশ্ন আমরা সলভ করে নগদান বই শিখব